ನಮಸ್ತೆ ಅಸ್ತು ಭಗವನ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತ್ರಯಂಬಕಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ ತ್ರಿಕಾಗ್ನಿಕಾಲಾಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ ನೀಲಕಂಠಾಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ಸದಾಶಿವಾಯ ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂಟೇ ಗುರ್ತಿಂಚುಕೋವಟಂ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅಂಟೇ ಮರ್ಚಿಪೋವಟಂ ಅಂಟೇ ಗತಮಲೋ ಏ ವಿಷಯಾಲನೈತೇ ಮನಂ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಾಮೋ ಆ ವಿಷಯಾಲನು ತಿರಿಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ತೆಚ್ಚುಕೋವಡಮೇ ಸ್ಮೃತಿ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಮನಕು ಗತಮಲೋ ಜಗ್ನಟುವಿಟಿ ವಿಷಯಾಲ ಗಾನಿ ಸಂಘಟನಲು ಗಾನಿ ಮನಂ ನೇರ್ಚುಕುನ್ನಟವಂಟಿ ಅಂಶಾಲನು ಗಾನಿ ತಿರಿಗಿ ಮನಮು ಗುರ್ತಿಂಚುಕೋಲೇಮೋ ತಿರಿಗಿ ಮನಂ ವಾಟ್ನಿ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಚೇಸ್ಕೋಲೇಮೋ ಅಲಾಂಟಿ ವಾಟಿನಿ ಮರುಪು ಲೇದಾ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅನವಚ್ಚು ಐತೇ ಐತೇ ಸ್ಮೃತಿ ಅನೇದಿ ಅಭ್ಯಸನಾನಿಕಿ ಚಾಲಾ ಮುಖ್ಯಂ ಏದೇನಾ ಒಕ ವಿಷ್ಯಾನ್ನಿ ಮನಮ ಅಭ್ಯಸಿಂಚಾಲಿ ಅಂಟೆ ಮನಕದಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪದಮಲೋ ನಿಲವಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅನೇದಿ ಅಭ್ಯಸನಾನಿಕಿ ತೊಲಿಮೆಟ್ಟು ಸ್ಮೃತಿ ಲೇಕೊಂಡ ಅಂಟೆ ಮನಂ ಗುರ್ತಿಂಚುಕೋಕೊಂಡ ಮನಂ ಅಭ್ಯಸನಮನೇದಿ ಏದಿ ಕೂಡ ಮನಂ ನೇರ್ಚುಕೋಲೇಮು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಾನಿಗೆ ಚೆಂದಿರುವಂತಹ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತ ಎಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಮೃತಿ ಗುರಿಂಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯಂಗಾ ಎನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗಾಲು ಚೇಸಾಡು ಈಯನ ಪದ್ದೆಮಿದ ವಂದ ನವೈದವ ಸಂವತ್ಸರಮಲೋ ಈಯನ ಪ್ರಚುರಿಂಚಿನಟ್ವಂತಿ ಗ್ರಂದಂ ಆನ್ ಮೆಮರಿ ಈ ಆನ್ ಮೆಮರಿ ಅನೇ ಗ್ರಂದಂ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಮಲೋ ಒಕ ಮೈಲು ರಾಯಗಾ ಚಪ್ಪಚ್ಚು ಎಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಸ್ ಸ್ಮೃತಿಲೋ ಮೂಡು ದಸಲು ಉನ್ನಟ್ಲಗಾ ಚಪ್ಪಡಂ ಜರಿಗಿಂದಿ ಅಂದುಲೋ ಒಕಟಿ ಒಕ ಅನುಭವಂ ಲೇದಾ ಉದ್ದೀಪನ ಮೆದುಡುಮೀದ ಮುದ್ರಿಂಚುಕುಪೋತುನ್ನಟ ಆ ಉದ್ದೀಪನ ಪ್ರಭಾವಂ ವಲ್ಲ ನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಲೋ ಮಾರ್ಪುಲು ಕಲುಗುತಾಯಟ ಅಲಾ ನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಲೋನಿ ಮಾರ್ಪುಲ ವಲ್ಲ ಮನ ಪ್ರವರ್ತನಲೋ ಮಾರ್ಪು ವಸ್ತುಂದನಿ ಈ ಎಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಹಾನ್ ಮೆಮರಿ ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಗ್ರಂಥಂಲೋ ರಾಸ್ತಾಡು ನೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲೋ ಚಾಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಈ ಎಬ್ಬಿಂಗ್ ಹಾಸ್ ಏ ದೇಶಸ್ಥುಡು ಈಯನ ರಾಸಿನಟ್ವಂಟಿ ಗ್ರಂಥಮೇದಿ ಅನಿ ಅಡಿಗೇ ಅವಕಾಶ ಅನೇದಿ ಉಂಟುಂದಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಾಲು ಸಮಾಚಾರಾನ್ನಿ ಸಂಕೇತ ರೂಪಂಲೋ ಅನುವದಿಂಚಿ ಸುಲಭಂಗಾ ನಿಲ್ವ ಚೇಯಗಲಗಲ ಅವಸರವೈನಪ್ಪುಡು ತಿರಿಗಿ ಉಪಯೋಗಿಂಚುಕುನೇಟ್ಲು ಚೇಯಗಲ ಪ್ರಕ್ಕಿನು ಮನಂ ಏಮಂಟಾಮಂಟೇ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂಟಾಮ್ ಏದೈನಾ ವಿಷಯಂ ಮನಸ್ಸುಲೋ ನಿಲ್ಚಿಪೋಯಿನಪ್ಪುಡು ದಾನಿಕಿ ತಗ್ಗಟ್ಟುಕ ಮೆದಡು ಭಾಗಾಲುಲೋ ಕೂಡ ಕೊಂತ ಮಾರ್ಪು ವಸ್ತುಂದಟ ಆ ಮಾರ್ಪು ನೇಮನಂ ಸ್ಮೃತಿ ಚಿಹ್ನಾಲು ಅಂಟರು ಲೇದಾ ನ್ಯೂರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲೇದಾ ಎನ್ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನಿ ಕೂಡ ಅನಚ್ಚು ಏದೈನಾ ಸಂಕೇತ ರೂಪಂಲೋ ಭದ್ರಪರಚಿನ ಎನ್ಗ್ರಾಮ್ಲೋನಿ ಸಮಾಚಾರಾನ್ನಿ ತಿರಿಗಿ ಅಸಲ ರೂಪಂಲೋ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಚೈಡಾನಿ ಮನಮು ಜ್ಞಪ್ತಿಕ್ಕಿ ತೆಚ್ಚುಕೋವಟಂ ಅಂಟಂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲೋ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ರೂಪಂಲೋ ಉನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಚಿಹ್ನಾಲು ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದ್ವಾರಾ ಅಸಲು ರೂಪಾನ್ನಿ ಪೊಂದುತಾಯಿ ಇಲಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲು ಅಭ್ಯಸಿಂಚಿನ ಅಂಶಾಲು ಇನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಯಿನ ತರವಾತ ತಿರಿಗಿ ಧಾರಣಲೋ ಉಂಡಟಂ ವಲ್ಲ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಅಯಿನ ತರವಾತ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಕಾವಟಂ ಅಂಟೇ ತಿರಿಗಿ ಜ್ಞಪ್ತಿಕ್ಕಿ ತೆಚ್ಚುಕೋವಟಾನಿಕಿ ವಿಲವುತುಂದಿ ಅಯಿತೇ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಾಲನು ಮನಂ ಗಮನಿದ್ದಂ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಲ್ಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಾಲು ಅಂಟೇ ಮನಮು ಏ ವಿಧಂಗಾ ಅಭ್ಯಸಿಂಚಾಲೋ ಚೂದ್ದಾಂ ದೀನಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಾಲಲೋ ಮೊದಟಿದಿ ಅಭ್ಯಸನಂ ಅಭ್ಯಸನಂ ಅಂಟೇನೆ ಮನಂ ನೇರ್ಚುಕೋವಟಂ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಅನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಕೋರಕು ಉನ್ನವಾಡೇ ಅಭ್ಯಸನಂ ಚೇಯಗಲುಗುತ್ತಾಡು ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲೈ ಕೋರಕ ಉನ್ನಪ್ಪಡೇ ಏಕಾಗ್ರತ ಕುರುತುಂದಿ ಏಕಾಗ್ರತ ಕುದಿರಿನಪ್ಪಡೇ ಮನಸ್ಸು ದಾನಿ ಮೀದ ಲಗ್ನಮೈತುಂದಿ ಎಪ್ಪುಡೈತೇ ಮನಸ್ಸು ಲಗ್ನಮೈತುಂದೋ ಅದಿ ಮನ ಸ್ಮೃತಿ ಪದಮಲೋ ನಿಲ್ಚಿಪೋತುಂದಿ ಎಪ್ಪಟಿಕಿ ಗುರ್ತುಂಡಿಪೋತುಂದಿ ಊರ್ಕೆನೇ ನೇರ್ಚುಕುಂಟೆ ಸರಿಪೋತುಂದಾ ಅರ್ಥವಂತಂಗಾ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಅದೇ ಕಾಕುಂಡಾ
వ్యక్తి యొక్క ధారణ తెలుసుకోవడానికి మనకు మనం మూడు పద్ధతులను అవలంబించవచ్చు ఒకటి పునఃస్మరణ పద్ధతి రెండు గుర్తింపు పద్ధతి మూడవది పునరభ్యసన పద్ధతి సరే పునఃస్మరణ సరే ఈ పునఃస్మరణ పద్ధతి కానీ మనం ఆలోచిస్తే అందులో రెండు రకాలుంటాయి ఒకటి శాబ్దిక పునఃస్మరణ రెండవది అశాబ్దిక పునఃస్మరణ పునఃస్మరణ అంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది ఒక విషయాన్ని తిరిగి జ్ఞాపకం చేసుకోవడాన్ని మనము పునఃస్మరణ అని చెప్పచ్చు అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చూడకుండా జ్ఞాపకం చేసుకోవడమే పునఃస్మరణ ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మీరు నేర్చుకున్నారు ఆ నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని విషయాన్ని ఆ పేరాగ్రాఫ్ని కానివ్వండి దాన్ని తిరిగి మీరు గుర్తించుకుంటే తిరిగి దాని జప్తికి తెచ్చుకుంటే దాన్ని పునఃస్మరణ అని చెప్పచ్చు అయితే ఈ పునఃస్మరణలో మనం తిరిగి మనం రెండు రకాలు ఉన్నాయి అనుకున్నాము ఒకటి శాబ్దిక పునఃస్మరణ రెండవది అశాబ్దిక పునఃస్మరణ శాబ్దిక పునఃస్మరణ అంటే అక్షరాల రూపంలో కానీ అంకెల రూపంలో కానీ ఉన్న సంకేతాలను పునఃస్మరణ చేయడాన్ని మనము శాబ్దిక పునఃస్మరణ అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఈ అశాబ్దిక పునఃస్మరణ ఎవరికి ఉపయోగిస్తారంటే అక్షర జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళు నిరక్షరాస్యులు ఇలాంటి వారి విషయంలో మనము ఈ అశాప్తిక పునఃస్మరణ మనము ఉపయోగించి వాళ్ళ యొక్క ధారణ ఎంత మాత్రం ఉంది అని మనము ఈజీగా గుర్తించవచ్చు ఈ అశాబ్దిక పునఃస్మరణను మనము గుర్తించడానికి మామూలుగా హంటర్ విలంబిత ప్రతిచర్య పరికరాన్ని ఉపయోగిస్తారు అదేవిధంగా నాలుగవది గుర్తింపు ఇంకా నెక్స్ట్ గుర్తింపు పునఃస్మరణ కంటే గుర్తింపు చాలా తేలిక మనకు పరీక్షల్లో ఇచ్చే బహులెచ్చక ప్రశ్నలు కానీ తప్పప్పుల ప్రశ్న ప్రశ్నలు కానీ ఈ జతపరమని ఇస్తుంటారే ఆ ప్రశ్నలన్నీ ఈ గుర్తింపు పద్ధతికి సంబంధించినవి ఈ పద్ధతిలో మనం పూర్వం నేర్చుకున్న విషయాన్ని తిరిగి గుర్తించవలసి ఉంటుంది సరే ఇక నాలుగవది గుర్తింపు ఈ పునఃస్మరణ కంటే మనకు గుర్తింపు చాలా తేలిక మనకు పరీక్షల్లో ఇచ్చే బహులేచక ప్రశ్నలు తప్పప్పులు జత పరిశ్రమ వంటివన్నీ కూడా గుర్తింపు కిందకే ఇస్తాయి ఈ పద్ధతిలో ఏం చేస్తారంటే పూర్వం నేర్చుకున్న విషయాన్ని మనము తిరిగి గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రయోగంలో ఒక ప్రయోజనికి మొదట కొన్ని అంశాలను చూపిస్తారు ఆ తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పూర్వం చూపిన వాటికి మరొక కొన్ని కొత్తవి యాడ్ చేస్తారు అంటే కొత్త అంశాలను జోడించి చూపించి ముందు పూర్వం మొదట చూసిన అంశాలను తిరిగి గుర్తించమని చెప్తారు సో దీనికి ఒక గుర్తింపు గణన ఒక సూత్రం ఉన్నది అది ఏమంటే గుర్తింపు గణన ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒప్పులు బై మొత్తము ఇంటూ హండ్రెడ్ దీని ఇంకో విధంగా కూడా రాసుకోవచ్చు మొత్తము మైనస్ తప్పులు బై మొత్తము ఇంటూ హండ్రెడ్ సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ పునరభ్యసనం సి ఈ పునరభ్యసనం గురించి చెప్పినటువంటి మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రవేత్త మన ఎబ్బింగ్ హౌస్ యాక్చువల్గా దీన్ని ఏమంటారంటే పొదుపు పద్ధతి అంటారు ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం ఆ నేర్చుకున్న తర్వాత కొన్ని రోజులకు అందులో కొంత భాగం మాత్రమే మనకు గుర్తుంటుంది మిగతా అదంతా మర్చిపోయి ఉంటాం సో అలా మర్చిపోయిన వాటి దానిని తిరిగి నేర్చుకోవడానికి ముందు మనం అభ్యసించినటువంటి సమయం కన్నా ఇప్పుడు మరలా మనం అభ్యసిస్తే ఆ సమయం అనేది ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం అభ్యసించినాము అభ్యసించిన దాంట్లో కొద్ది భాగం మనం మర్చిపోయినాము తిరిగి మనం అభ్యసించేటప్పుడు ఆ ముందుగానే మనం అభ్యసించినాము కాబట్టి ఇప్పుడు అభ్యసనం యొక్క కాలం అనేది తగ్గిపోతుంది వేగం కూడా పెరుగుతుంది ఇంతకు ముందు అభ్యసించిన సమయం కంటే తక్కువ సమయంలోనే మనము నేర్చుకోగలుగుతాం ఈ విధంగా మనం ఏదైనా పాఠాలను చదివేటప్పుడు మనం ఎగ్జామినేషన్ టెక్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మనం పునరభ్యసనం చే చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది చాలామంది టెక్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫై కాకపోవడానికి మామూలు కాంపిటీషన్ ఎగ్జామినేషన్లో క్వాలిఫో క్వాలిఫై కాకపోవడానికి ఒకటే ఒక కారణం ఏమంటే తిరిగి పునరభ్యసనం చేయకపోవడం అంటే తిరిగి రివిజన్ చేయకపోవడం ఈ రివిజన్ చేయకపోవడం వల్లనే చాలా వాళ్ళు చాలా బాగా చదువుతారు కానీ మనం చదవడానికి సమయం కేటాయిస్తాము రివిజన్కి సమయం కేటాయించము ఎప్పుడైతే రివిజనికి సమయం కేటాయించము అది మెదడులో నిలవదు అర్ధాబద్ధం నేర్చుకొని ఉంటాం ఆడ ఎగ్జామ్ హాల్లో నాలుగు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు మూడు కన్ఫ్యూజింగ్లో ఉంటాం కనీసం రెండు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటాం అట్లా ఇట్లా సో దీనికి కారణం ఏమయ్యా అంటే పునరభ్యసనం అనేది మనం చేయకపోవడం సరే ఈ పునరభ్యసనానికి కూడా మనకు ఒక గణం ఉంది దీన్ని పొదుపు గణన సూత్రం అంటాము అసలు ప్రయత్నాలు పునరభ్యసన ప్రయత్నాలు బై అసలు ప్రయత్నాలు సో ఇంకా మనకు స్మృతిలో ఉన్నటువంటి రకాలను కానీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో దాంట్లో మొదటిది వచ్చి బట్టి స్మృతి 
అంటే బట్టి స్మృతి అంటే విషయాన్ని యథాతథంగా అర్థంతో సంబంధం లేకోకుండా నేర్చుకుంటే దాన్ని మనము బట్టి స్మృతి అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నప్పుడు ఎక్కాలు నేర్చుకుంటాం చిన్నపిల్లలు నేనే కానీ ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్నప్పుడు ఎగ్జా ఎక్కాలు నేర్చుకునేటప్పుడు ఒక మూడు రెండో క్లాస్ మూడో క్లాస్లో నేను తెలుగు మీడియము ఈ విధంగా నేర్చుకునేవాడిని బట్టి ఈ కొట్టేవాడిని ఏ విధంగా రెండో కట్లా రెండో రెండు రెండు నాలుగు రెండు మూడు ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు ఐదు పది రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండు ఏల పద్నాలుగు ఇంతే సో మధ్యలో ఎక్కడైనా ఏదైనా అడిగితే నేను చెప్పలేను మళ్ళీ మొదటి నుంచి రెండు నుంచి రాల్సింది రెండు నెమ్మలు ఎంత రా అంటే రెండు నెమ్మల పదహారు నుంచి చెప్పలేను మళ్ళీ రెండు నుంచి రావాల్సింది రెండో కట్లా రెండు 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 నాలుగు ఈ విధంగా నేను బట్టి కొట్టేవాడిని నేనే కాదు ఇప్పుడు మీరు చూసినప్పటికీ ఇక ఏదైనా మీ చుట్టుపక్కల పిల్లలు కానీ మీరు కానీ గమనిస్తే వాళ్ళు ఎక్కాలను బట్టి కొడుతుంటారు అదేవిధంగా ఆంగ్ల కథలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఆంగ్ల కథలు ఆ ఆంగ్ల కథలను కూడా యాజ్ టీగా యాజ్ టీజ్గా చెప్పడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు ఖచ్చితంగా ఎట్టుంటట్లు చెప్పేస్తారు దీన్ని బట్టి స్మృతి అంటారు కానీ ఈ బట్టి స్మృతి అనేది ఏమి ఎక్కువ శాతం మనసులో నిలబడదు కొద్ది కాలం మాత్రమే మన స్మృతి పదంలో నిలుస్తుంది అంతకు మించి ఎక్కువ రోజులు ఇది నిలబడదు కానీ చిన్న వయసులో అంటే ఎల్కేజీ యూకేజీ ఒకటో క్లాసు రెండో క్లాసు ఇలాంటి తరగతుల్లో పిల్లలు ఈ బట్టి స్మృతి అనేది మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం సార్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి తార్కిక స్మృతి ఈ తార్కిక స్మృతి బట్టి స్మృతి కన్నా వేరుగా ఉంటుంది బట్టి స్మృతిలో ఏమీ తెలియకపోయినా ఒక అంశాన్ని మనం బైహ్యాడ్ చేస్తాం అయితే ఈ తార్కిక స్మృతిలో విషయాన్ని మనం పూర్తిగా అవగాహన చేసుకొని తార్కికంగా ఆలోచిస్తాం ఇక్కడ ఉండి తార్కిక స్మృతిలోని తార్కికంగా మెదడు పెట్టి ఆలోచిస్తాం ఆలోచించి దాన్ని మనము గుర్తించుకుంటాం ఆ విధంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇలా తార్కిక స్మృతి ద్వారా మన ఒక విషయాన్ని తార్కికంగా నేర్చుకున్నప్పుడు లాజికల్గా నేర్చుకున్నప్పుడు మనకు అది మనస్సులో నిలిచిపోతుంది ఇలాంటి స్మృతిని మనము తార్కిక స్మృతి అంటాం ఈ తార్కిక స్మృతి ఎక్కడ మనకు బాగా కనిపిస్తుంటుందంటే విద్యార్థి సైన్స్ సూత్రాలను అర్థవర్తంగా నేర్చుకున్నప్పుడు తార్కిక స్మృతి మనకు కనబడుతుంది అదేవిధంగా ఈ తార్కిక స్మృతి వల్ల ఒక పిల్లవాడు ఒక పద్యాన్ని ఒక పద్యం యొక్క అర్థాన్ని వివరించి చెప్పడం కూడా ఈ తార్కిక స్మృతిలో అనేటువంటి ఒక భాగమే ఈ తార్కిక స్మృతి వల్లే అతను అర్థవంతంగా చెప్పగలుగుతాడు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ స్వల్పకాలిక స్మృతి ఈ స్మృతి మనము తక్షణ స్మృతి అని అంటాం మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కానీ చూసినప్పుడు కొత్త సమయం మాత్రమే మనకు అది గుర్తుంటుంది మీరు ఏదైనా సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళారు ఆ సినిమా థియేటర్లో మనకు టికెట్లు కావాలా మనం లైన్లో నిలబడుకోలేము అక్కడికి వెళ్ళి ఎవరో ఒకడు నిలబడుకో ముందు టికెట్ తీసుకునే ముందరే ఉంటాడు వాని దగ్గరికి వెళ్ళి వాన్ జేబులో డబ్బులు పెట్టిన ఆయన టికెట్ తీసుకురాపా అని చెప్తాం వాడు మంచోడు అయితే ఓకే వాడు టికెట్ తీసుకొస్తాడు ఆ టికెట్ తీసుకొచ్చేంత వరకు వాని వాని యొక్క ముఖాన్ని మనం మన మనసులోనే ఉంచుకుంటాం మన మనసులోనే జ్ఞప్తికి పెట్టుకుంటాం వాడు టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాడు బయటికి ఎట్లా పాపము చేయి లాక్కొని టికెట్ తీసుకొచ్చేస్తాడు టికెట్ తీసుకొచ్చి మనకి ఇస్తాడు మనం ఒక థ్యాంక్స్ చెప్పేసి సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోతాం సినిమా అంతా చూసిన తర్వాత రెండున్నర గంట తర్వాత మళ్ళీ వాడు తిరిగి సార్ సినిమా బాగుందంటే ఎవరయ్యా నువ్వు ఓ సార్ నేను సార్ మీకు టికెట్ తీసి ఇచ్చినాను అంటే ఓ అంటాం సో ఇదే స్వల్పకాలిక స్మృతి ఈ అనుభవం నాకు కూడా కలిగింది ఒకసారి నాకు టికెట్ కావాల్సి వస్తే చెయ్యి బాగలేదని నా ముందరు ఎవరో ఉంటే అతనికి అడిగాను హైదరాబాద్లో బాలానగర్లో విమల్ థియేటర్లో సో ఆయన టికెట్ తీసిచ్చి సినిమా అంతా అయిన తర్వాత సినిమా బాగుందని అడిగాడు ఎవరండి మీరు అని అడిగాను నీకు నేనే కదా ఆ టికెట్ తీసిచ్చినాను అన్నాను సో అందువల్ల నాకు ఇష్ట స్వల్పకాల ఇంకా స్మృతి అంటే ఇది గుర్తొస్తాను సో ఇది కేవలం ముప్పై సెకండ్లు మాత్రమే ఉంటుందంటే అందుకే నేను మర్చిపోయాను అదే కాకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరైనా మీరు ఫోన్ నెంబర్ చెప్పినాడు అనుకోండి మీకు కొద్ది కాలం మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ నెంబర్ రాసేసుకున్నాక కాగితంలో ఆ నెంబర్ మనం మర్చిపోతాం సో దీన్ని మనము స్వల్పకాలిక స్మృతి అని చెప్పచ్చు సో రెండవది సో నాలుగవది దీర్ఘకాలిక స్మృతి సో మన మనసులో కొన్ని అనుభవాలు దీర్ఘకాలికంగా బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అలాగే ఉండిపోయి ఉంటాయి చివరి వరకు మనం గుర్తించుకునే ఉంటాం సో ఇవి జీవితాంతం మనకు గుర్తు ఉంటాయి వీటిని దీర్ఘకాలిక స్మృతి అంటాం చలన కౌశలాలన్నీ కూడా దీర్ఘకాలిక స్మృతిలో ఉంటాయి అంటాం చలన కౌశలాలు అంటే సైకిల్ దొక్కేది ఈత కొట్టేది ఇలాంటివన్నీ అదే కాక వ్యక్తిగత విషయాలు కూడా మనం చాలా కొన్ని విషయాలు మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటాం కిందప్పుడు ఏదన్నా ఓ మంచి సంఘటన జరిగినా చెడు సంఘటన జరిగినా ఆ సంఘటనలు కొన్ని మనస్సులో మనకు అలాగే నిలిచిపోయి ఉంటాయి సైకిల్ అనేది ఒక నాలుగైదేళ్ళు నిలబడిన తర్వాత తొక్కకుండా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ మీ చేతికి సైకిల్ ఇస్తే 
ఆ సైకిల్ ని మనము ఈజీగా తొక్కగలుగుతాం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఈత కొట్టే నేర్చుకుంటాం ఎప్పుడన్నా అవకాశం వచ్చింది కొంచెం వయసులో పెద్ద నలభై ఏళ్ళు అయినా కూడా ఎప్పుడో టెన్త్ క్లాస్లో ఈత కొట్టినా ఫార్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈత కొట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు కూడా మనము ఈతను ఈజీగానే కొడతాం ఇది ఏమిటి అంటే చలన కౌశలాలకు సంబంధించినటువంటి విషయము దీన్ని మనము దీర్ఘకాలిక స్మృతి అంటాం కొన్ని మనసులోనే నిలిచిపోతాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చి క్రియాత్మక స్మృతి క్రియాత్మక స్థితి అంటే ఒక విద్యార్థి ప్రయోగపూర్వకంగా అభ్యసించి జ్ఞప్తగా తెచ్చుకున్న విషయాన్ని మనము క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాస్కల్ సూత్రమును ప్రయోగం చేసి ఒక విద్యార్థి ఏదైనా గుర్తించుకున్నాడు అనుకోండి దాన్ని మనము క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా నిష్క్రియాత్మక స్మృతి నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అంటే ప్రయోగాత్మకంగా కాకుండా తక్కువ ప్రయత్నాల్లో చదవడం లేదా వినటం ద్వారా గుర్తించుకున్నటువంటి విషయాన్ని మనము నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు త్రిభుజం ఉంది త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తము ఎంత అంటే మనం ఏం త్రిభుజం కొలము కొలవకోకుండా ఉపాధ్యాయుడు త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము ఇంత అని చెప్పింటాడు నాకు వాల్యూ లేదు నాకు మ్యాథ్స్ తెలియదు కాబట్టి సో దాన్ని అదే విధంగా గుర్తించుకోవడం సో ఇంకా మీకు అర్థవంతంగా చెప్పాలంటే ఒక విద్యార్థి పాఠశాలను చూడగానే అతనికి బాల్యం గుర్తుకొస్తే దాన్ని మనము నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు కొంతమందికి హైదరాబాద్ అని కానీ మనకు మామూలుగానే చార్మినార్ గుర్తుకొస్తుంది ఇలాంటి స్మృతులు మనము నిష్క్రియాత్మక స్మృతి అని చెప్పచ్చు ప్రయత్నం లేకుండానే విషయాలు మనకు జ్ఞప్తికి రావడమే నిష్క్రియాత్మక స్మృతి ఇంకా సంసర్గ స్మృతి గురించి చూద్దాం సో సంసర్గ స్మృతి అంటే నేర్చుకున్న విషయాలను ఇతర విషయాలతో ముడిపెట్టి అంటే సంధానం చేస్తూ నేర్చుకుంటే దాన్ని మనము సంసర్గ స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఇక్కడ తాజ్మహల్ గుర్తుపెట్టుకున్నామంటే తాజ్మహల్ కట్టించింది షాజహాన్ కాబట్టి ఇండైరెక్ట్గా మనము తాజ్మహల్ అంటే షాజహాన్ గుర్తుకొస్తాడు ఇలాంటి స్మృతిని మనము సంసర్గ స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఇంకో విషయం మనం బల్బు చూస్తేనే ఎవరు కనిపెట్టినారు బల్బును ఎడిసిన్ కనిపెట్టినాడు సో మనకు బల్బును చూస్తేనే మనకి ఎడిసిన్ గుర్తుకొస్తున్నాడంటే ఇది సంసర్గ స్మృతి సో ఇలాంటి విషయాన్ని సంసర్గ స్మృతి అని చెప్పచ్చు ఇంకా రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి సో రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటే కొన్ని సంకేతాలను కానీ ఉద్దీపనలు కానీ చూసినప్పుడు గతంలో వాటి వెనక ఉన్నటువంటి పొందిన అనుభూతులను మనము గుర్తు తెచ్చుకుంటే దాన్ని రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం ఇసుక చూసినప్పుడు మీరు చిన్నప్పుడు ఇసుకలో కట్టినటువంటి ఇసుకలో కట్టినటువంటి కొన్ని కొంతమంది చిన్నపిల్లలు మేము చిన్నప్పుడు ఇసుకలో ఆడుకుంటూ గూళ్ళు కట్టుకునేవాళ్ళం ఈ గుహలు కట్టేవాళ్ళం అలాంటి గుహలు మనం కట్టినటువంటి గూళ్ళును తెచ్చుకోవటాన్ని మనం రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక సైనికుడు తాను సాధించిన బంగారు పథకాన్ని చూసినప్పుడు తాను పాల్గొన్న యుద్ధ సన్నివేశాలు గుర్తుకు రావటం వచ్చి ఆయన ఉద్వేగానికి లోనవుతాడు ఇలాంటి స్మృతిని మనము రెడింటిగ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం ఏదైనా ఒక విషయం చిన్నప్పుడు మనకు జరిగినప్పుడు ఆ జరిగినటువంటి సంఘటనలో ఉంటి కొన్ని విషయాలు మనకు ఆకస్మికంగా కనపడినప్పుడు అంటే ఏదైనా వస్తువు లాంటి పరికరం మన కన్ కంటికి కనపడినప్పుడు ఏదైనా ఒక ఉద్దీపన చూసినప్పుడు గతంలోని అనుభవాలు గుర్తుకు వచ్చి ఉద్వేగాలకు లోనైతే మనం వాటిని రెండింటేటివ్ గ్రేటివ్ స్మృతి అంటాం విస్మృతి అంటే మర్చిపోవటం అంటే మనం నేర్చుకున్న విషయాలను తిరిగి మనకు అవసరమైనప్పుడు పునఃస్మరించుకోలేకపోవడాన్నే తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోలేకపోవడాన్నే మనము విస్మృతి అని చెప్పచ్చు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ మరుపు అనేది కూడా మనకు దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో మనకు అది వరంగా పరిగణిస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ఇలా మర్చిపోవడం కూడా ఒక వరమే అన్ని విషయాలు కానీ మనం గుర్తించుకుంటే మనకు రాత్రిపూట నిద్ర పట్టదు ఈ విస్మృతిలో కూడా రకాలున్నాయి వాటిలో ఒకటి అనపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయం అనపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయం అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకున్న తర్వాత కొద్ది కాలం దాన్ని మనము పక్కన పెట్టేస్తే అంటే దాన్ని మనం తిరిగి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోకుండా ఉంటే పునఃస్మరణ చేయకపోతే అది ఏమైపోతుందంటే అది మెదడులో మరుగున పడిపోతుంది మనం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకుంటే అది మెదడులోనో నాడీ వ్యవస్థలోనో ఏమైతుందంటే ఒక చిహ్నంగా ఏర్పడుతుంది ఈ చిహ్నాన్ని మనము స్మృతి చిహ్నం అంటాం మనం ఏం చేస్తాం కాలం గడిచే గుర్తి నేర్చుకునే విషయాన్ని తిరిగి వెనక్కి వెనక్కి పునఃస్మరణ చేసుకోం అంటే పునరభ్యసనం చేయం 
ఎప్పుడైతే మనము తిరిగి జ్ఞప్తికి చేసుకోమో చాలా కాలం పాటు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్మృతి చిహ్నాలు అనేటివి జరిగిపోతా వస్తాయి అంటే అవి మెదడులో నుంచి తొలగిపోతా వస్తాయి దీన్ని మనము క్షయం అవ్వడం అంటాం అంటే ఆ స్మృతి మనం నేర్చుకున్నప్పుడు ఏర్పడినటువంటి స్మృతి చిహ్నాలు మెదడులో తొలగిపోతూ క్షయం అవుతూ వస్తాయి అందువల్ల ఏమైపోతుందంటే మనం నేర్చుకున్న విషయము అది మరుగున పడిపోయి కొద్ది కాలానికి పూర్తిగా ఇలాంటి స్మృతిని మనము అనపయోగం వల్ల స్మృతి క్షణ క్షయం అంటాం అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి అంశాన్ని తిరిగి పునరభ్యసనం చేయకపోవడం వల్ల తిరిగి దాని జ్ఞప్తికి చేసుకోకుండా ఉండటం వల్ల చాలా కాలం పాటు మెదడులో ఏర్పడినటువంటి స్మృతి చిహ్నాలు క్రమంగా క్షయం అవుతూ వచ్చి చివరికి మనం ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాం అయితే ఇక్కడ ఒక మినహాయింపు ఉంది అదేమంటే చలన కౌశలాలకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఇది పనికిరాదు అంటే మనం సైకిల్ తొక్కటం ఈత కొట్టడం ఇలాంటి విషయంలో ఉండదు కానీ మామూలు విషయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమిదవ తరగతిలో మనం ఒక పద్యం నేర్చుకున్నాము ఒక రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పద్యాన్ని మనం గుర్తించుకునే లేదు తిరిగి జ్ఞప్తికి తెలుసుకోలేదు తిరిగి అభ్యసనం చేయలేదు అలాంటప్పుడు ఆ విషయం పదో క్లాస్లోకి వచ్చేసరికి ఆ పద్యాన్ని మనం పూర్తిగా మర్చిపోతాం సో రెండవది పురోగమన అవరోధం సో పురోగమన అవరోధం అంటే ప్రస్తుతం నేర్చుకున్న అంశాలు పునఃస్మరణలో గతంలో నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు ఆటంకం కలిగిస్తే దాన్ని మనం పురోగమన అవరోధం అని చెప్పచ్చు అంటే సులభంగా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పాలంటే పాత అభ్యాసనం కొత్త అభ్యాసనాన్ని ప్రభావితం చేయటం గతంలో విషయం ఒకే అంశాన్ని గురించి నేర్చుకుని ఉంటాం అదే అంశం తిరిగి ఇప్పుడు మళ్ళా నేర్చుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఆ గతంలో నేర్చుకున్నటువంటి అంశమే మనకి ఇప్పుడు మరలా మరలా గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుంటే ఇప్పుడు నేర్చుకునే దానికి అవరోధాన్ని కలిగిస్తుంది ఇలాంటి అవరోధాన్ని మనము పురోగమన అవరోధం అని చెప్పచ్చు అదేవిధంగా తిరోగమన అవరోధం గతంలో ఏవైనా కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నప్పుడు వాటిని తిరిగి పునఃస్మరణ చేసుకునేటప్పుడు ప్రస్తుతం నేర్చుకున్నటువంటి విషయాలు మనకు అవరోధం కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి అవరోధాన్ని మనము తిరోగమన అవరోధం అంటాం సో అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చి దమనం దమనం అంటే మనకు నచ్చని విషయాలను బలవంతంగా మనసులో నుంచి చెరిపేయాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఇలాంటి విషయాలను మనము దమనం అని చెప్పచ్చు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకెంతో ఆప్తమిత్రునటువంటి స్నేహితుడు మరణ వాతను మనము జీర్ణించుకోలేకపోతాం అలాంటి సమయంలో అలాంటి మరణాన్ని మనము తిరిగి మనం గుర్తించుకోకూడదు అని బలవంతంగానే మనం మర్చిపోతాం మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇలాంటి విషయాలను మనం దమనం అని చెప్పచ్చు ఈ విధంగా నచ్చని విషయాలను కానీ బాధాకరణమైనటువంటి సంఘటనలు కానీ వ్యాకులతను కలిగించే సంఘటనలను కానీ మనము ఒక్కొక్క సందర్భాలలో బలవంతంగా మర్చిపోతాం ఇలా బలవంతంగా మర్చిపోయేటువంటి విషయాలని మనము దమనం అని చెప్పచ్చు సో నెక్స్ట్ అవది స్మృతినాశం అమ్నీషియ స్మృతినాశం అమ్నీషియా అంటే ఇది ఒక నాడి రుగ్మత అమ్నీషియా అంటే స్మృతిని కోల్పోవటం ఇలాంటి వారిని అమ్నీషియా రోగస్తులు అంటారు వీరికి వీరిని మనము దీని ఒక మానసిక రోగంగా మనం చెప్పచ్చు దీన్ని మనము అమ్నీషియా అని చెప్పచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ అవది ఫ్యూగ్ ఫ్యూగ్ అంటే మనము మా దా సాధారణంగా కొన్ని సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాం నాగేశ్వరరావు ఒక చోటుకి వెళ్ళి ఉంటాడు అక్కడ ఏదో చిన్న యాక్సిడెంట్ కలుగుతుంది చివరికి ఆయన మొత్తం ఆయన గతం అంతా మర్చిపోతాడు తను ప్రేమించిన అమ్మాయిని కూడా మర్చిపోతాడు మర్చిపోయి మళ్ళీ వేరే అమ్మాయితో లవ్లో పడతాడు వేరే ఊరికి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ జరిగినంతా మర్చిపోతాడు తిరిగి ఆ అమ్మ వస్తుంది నువ్వు నా లవ్ చేసినావు దీని అమ్మని ఎలా లవ్ చేస్తావు అని అడుగుతుంది లేదు నాకు గుర్తు లేదు నువ్వు ఎవరు అని అడుగుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తుందా దీన్నే మనం ఫ్యూగ్ అని చెప్పచ్చు ఒక వ్యక్తి అగాగతానికి గురైనప్పుడు గత జీవితాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోయి వేరే ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయి కొత్త పేరుతో మళ్ళీ కొత్తగా ఆయన బ్రతుకుతాడు దీన్ని మనం ఫ్యూగ్ అని చెప్పచ్చు కొత్త జీవితాన్ని ఆరంభిస్తాడు ఆయన ఇలాంటి సంఘటనలు సినిమాలలో చూస్తుంటాం నిజ జీవితంలో కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు మెదడులో మనకు కొన్ని మార్పులు కలుగుతాయి అలాంటప్పుడు ఇలాంటి ఫ్యూ ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి అనేది ఏర్పడవచ్చు గతమంతా అతను మర్చిపోవచ్చు చివరికి భార్య బిడ్డల తల్లి తండ్రి కూడా మర్చిపోవచ్చు సో ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి జైగార్నిక్ ప్రభావం జై జైగార్నిక్ అనే ఒక జర్మన్ మనోవైజ్ఞానిక శాస్త్రజ్ఞురాలు ఈ విధంగా చెప్తుంది పూర్తి చేసిన పనుల కంటే సగం 
మధ్యలోనే ఆపేసిన పనులు చాలా బాగా గుర్తుంటాయని చెప్తుంది దీనినే జైగార్నిక్ ఎఫెక్ట్ అని మనం చెప్పచ్చు అదేవిధంగా ఒక వ్యక్తి నిమిషాలలో రోజుల్లో నేర్చుకున్న విషయాన్ని ఎంతెంత శాతం మర్చిపోతాడో గాల్టన్ అనే శాస్త్రవేత్త మరియు హెబ్బింగ్ హౌస్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రయోగం చేసి వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు మనకు తెలియజేశారు అదేమంటే ఒక వ్యక్తి ఒక విషయాన్ని ఇరవై నిమిషాల్లో నలభై శాతం వరకు మర్చిపోతాడు అదేవిధంగా యాభై నిమిషాలలో యాభై శాతం మర్చిపోతాడు ఒక గంట అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సారీ ఒక రోజు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అరవై ఆరు శాతము రెండు రోజుల్లో డెబ్బై రెండు శాతము అదేవిధంగా ఆరు రోజుల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం మర్చిపోతాడు ముప్పై ఒక్క రోజుల్లో డెబ్బై తొమ్మిది నుంచి ఎనభై శాతం మర్చిపోతాడు అంటే ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అభ్యసించినప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు సమయం పెరిగే కొద్దీ రోజులు పెరిగే కొద్దీ అతను ఆ అంశాన్ని మర్చిపోతూ వస్తాడు కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మూడు గంటలు కష్టపడి చదివితే అందులో తిరిగి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్న మనం నేర్చుకున్న అంశాలను తిరిగి గుర్తుకు తెచ్చుకునేటట్టుగా చదువుకోవాలి మీరు ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి నేర్చుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మృతి విస్మృతి ఇది నేర్చుకుంటున్నారు నేర్చుకున్నప్పుడు మీరు ఒక బుక్ తీసుకొని పక్కన చిన్న కాగితంలో రాసుకోవాలి స్మృతి విస్మృతి దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్మృతిలో రకాలు విస్మృతిలో రకాలు పక్కన సైడ్ చిన్న చిన్నగా రాసుకోవాలి ఈ ఏమేమి ఉన్నాయి విస్మృతి రకాలు అనుపయోగం వల్ల స్మృతి క్షయము పురోగమన అవరోధము చిన్న చిన్నగా మొత్తం టోటల్ బుక్ రాయిన అవసరంలే రాసుకున్న తర్వాత పక్కన స్మృతి ఎబ్బింగ్ హౌస్ ఎవరు ఏ దేశస్తుడు జర్మనీ దేశస్తుడు ఈయన రాసిన పుస్తకము ఆన్ మెమరీ ఒక చిన్న రాసి పెట్టింటారు ఒక చిన్న కాగితంలో ఒక బుక్లో ఒక సైడ్ నీట్గా రాసింటారు ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు తిరిగి దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు మీకు మొత్తం స్మృతి విస్మృతి గురించి టోటల్ బ్రెయిన్ లేకి గుర్తుకొచ్చేస్తుంది ఇది మెమరీ టెక్నిక్ స్మృతి విస్మృతే కాదు ఏ అంశాన్నైనా ఇప్పుడు మీరు చదివేశారు ఇదంతా నేర్చుకున్నారు ఒక నోట్ పుస్తకంలో రాసుకుంటారు స్మృతి విస్మృతి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఒక చిన్నగా కేవలం ఒక ఐదారు పాయింట్లు మాత్రమే ఉంటాయి ఐదారు పాయింట్లను ఇప్పుడు మళ్ళీ రేపు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత జస్ట్ అందుకి మొత్తం అంతా చదవనవసరంలే దాన్ని గుర్తు పక్కన పెట్టుకొని చూస్తే మొత్తం ఆ బ్యాక్ మీరు చదువుకున్నంత మీకు గుర్తుకొచ్చేస్తుంది ఆ విధంగా సరే మొత్తం మీరు మీ సిలబస్ని అంతా ఆ విధంగా మీరు చిన్న చిన్నగా రాసుకుంటే పక్కన ఒక పుస్తకం తీసుకొని ప్రతి చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే అది చూస్తే మీకు గుర్తుకు రాలేదు మీకే పనికి వస్తుంది పక్కవాడికి పనికి రాదు మీరు రాసుకొని మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్కి ఇస్తే అతనికి అర్థం కాదు మీ భాష మీ రాత మీకే అర్థమవుతుంది మీకు ఏం అర్థమైందో అది రాసుకోవాలి చిన్న చిన్న నోట్స్ రూపంలో రాసుకుంటే నేను మళ్ళీ ఎలా చదవాలనేటువంటి ఒక వీడియో చేస్తాను దాంట్లో మీకు అందరికీ నీట్ క్లియర్గా మెమరీ టెక్నిక్స్ను పొందుపరుస్తాను మీ యొక్క సూచనలు సలహాలను సందేహాలను కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి మీకు ఏమాత్రం వీడియో అర్థమైనా నచ్చిన వెంటనే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్